ఎక్స్పీరియన్స్ క్రిష్ గారు ఇచ్చారు అది ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి బాగుంది క్రిష్ ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో గన్ పేలు ఇచ్చావు నాతో థ్యాంక్ యూ ఆల్ రైట్ అండి మరి ఆ గన్ను పేలినట్టు నెక్స్ట్ సినిమా హిట్ కొట్టేసాయండి వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ రైట్ మన ముందు ఒక సీరియస్గా కనిపించే అందమైన హాస్య నటులు ఉన్నారు హాస్య నటుడు అని పిలవడం నాకు నచ్చదు కానీ చాలా సీరియస్గా కనిపించి మాటల్ని తూటాల్లా పేల్చేటువంటి నటుడు ఆయనలోని దర్శకుడు ఆయనలోని రచయిత అన్నీ కలగలిపితే ఒక అద్భుతమైన పర్సనాలిటీ నిటారుగా నలుచుకుంటూ స్టేజ్ మీదకి వచ్చేస్తుంది లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ఈ చిత్రంలో చాలా చక్కటి పాత్ర పోషించినటువంటి శ్రీనివాస్ అవసరాల గారిని వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను చూసారు ఆయన అంత సీరియస్గా వస్తారు కంచే పీరియడ్ ఫిల్మ్ సీరియస్ సినిమా కాబట్టి అలా రావాలని డిసైడ్ అయిపోయారు నటుడు రచయిత దర్శకుడు శ్రీ అవసరాల శ్రీనివాస్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం అంత దూరంగా ఉంటారని నా చేతిలో గన్ను లేదు మిమ్మల్ని గన్ హే మీరు అమ్మాయికి పువ్వులు కూర్చో ఇచ్చేశారు ప్రేమ లేక కూడా రాశారా ఒకసారి రాశానండి అది రాసిన తర్వాత చదువుతుంటే నాకే చాలా బాగా నచ్చి దీని అనవసరంగా అమ్మాయికి ఇచ్చేస్తే మన దగ్గర ఒక కాపీ ఉంటే బెటర్ అని చెప్పి జిరాక్స్ తీసి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను ఆ లెటర్ అమ్మ చదివిందో లేదు కానీ తెలీదు కానీ ఈ కాపీ మాత్రం మా ఇంట్లో ఉన్నందరూ చదివారు చాలా ఎంబారెస్మెంట్ అక్కడి నుంచి ఊహలు గుసగుసలాడినాయి ఏమో అక్కడి నుంచే మీ రాతలు మొదలయ్యాయేమో ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే కృషి గారి గురించి ఏదో అడిగారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం చెప్తారు కృషి గారి గురించి ఆయన గురించి మీ దగ్గర ఏమైనా ఉందా అదే ప్రేమలేఖలు ఇందాక ఆయన ప్రేమలేఖలు రాసుంటారో లేదో కనుక్కోమని బాధ్యత నాకు ఎస్ పక్క వాళ్ళకి ప్రేమలేఖలు రాశారట స్వయంగా ప్రేమలేఖలు రాయకపోయినా టైప్ అన్నా చేశారా ఆయన నా రీసెర్చ్లో తెలియదు ఏంటంటే ఆయన ప్రేమలేఖలు రాయలేదండి ఎందుకంటే ఆయన రైటర్గా ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వరు ఒకవేళ లవ్ లెటర్ రాసుంటే గ్యారంటీగా సక్సెస్ అయిపోయి ఈ పాటికి మనందరికీ తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి కృషి గారు ప్రేమరేఖలు రాయలేదు ఓహో చూసారా ఒక రైటర్ని ఒక దర్శకుడిని మరొక రైటర్ దర్శకుడి అర్థం చేసుకోగలరు అదన్న మాట సంగతి సరే ఈ విషయం చెప్పండి కంచెలో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ అక్కడ యూరోపియన్ సోల్జర్స్ కానివ్వండి ఇండియన్ సోల్జర్స్ కానీ లుక్ కాస్ట్యూమ్ ఆ పీరియడ్ లుక్ అవన్నీ ఎలా అనిపించాయి ఐ వాజ్ ఇన్ కంప్లీట్ ఆ అండి ఇటువంటి సినిమా అసలు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వస్తుందని ఎప్పుడు అనుకోని టైంలో నాకు ఆఫర్ రావడం అండ్ వెంటనే ఐ వాంటెడ్ డు డూ ఇట్ ఎప్పుడు నేను కృషి గారి సినిమాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే వరుణ్ అండ్ మామూలుగా అంటే ఎంతమందిని ఫైట్ చేసి కొడితే అట్లా హీరోయిజం అంటారు కానీ ఒక గొప్ప కథని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా హీరోయిజమే ఇలాంటి కథ చేయాలంటే ఎంతో టేస్ట్ అండ్ దమ్ము అండ్ పొటెన్షియల్ కావాలి అంతా వరుణ్కి ఉంది అండ్ ఐఎమ్ లక్కీ టు వర్క్ విత్ హిమ్ అండ్ ఐ విష్ ప్రజ్ఞ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ మ్యూజిక్ అండ్ శాస్త్రి గారి పాటలు నేను ఇంకా వినలేదు బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఇప్పటిలాగే బాగుంటాయని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి కంచె గురించి కృషి గారి గురించి ఇంకేమైనా సీక్రెట్లు బయట పెడతారంటే పెట్టేసేయండి ఇదే టైమ్ మాటలు రావట్లేదండి చాలా నాకు చరణ్ గారి ముందు వరుణ్ గారి ముందు నాగబాబు గారి ముందు నుంచి మాట్లాడలేను బట్ ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్లో నాకు పాట అవడమే చాలా ఆనందంగా ఉంది వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అంద మీ అందరికీ ఎంత ఉత్సాహంగా ఉందో నాకు కూడా అంతే ఉత్సాహంగా ఉంది కాకపోతే స్టేజ్ మీద అరిస్తే బాగుండదు సో కిందకి వెళ్ళిపోదు ఏదో సార్ అరిచేయండి కంచే అని అండిపోని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీని గారు వెల్ ఈ నాటి ఈవెంట్ ని కంచే ఆడియోని మనకు అందిస్తుంది క్రాక్ స్టాండర్డ్ డాట్ కామ్ అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ ఐడియా మోటర్స్ బీబో వాటర్ పకోడి ఆన్లైన్ యాప్ మీడియా పార్ట్నర్స్ మా టీవీ ఎన్ టీవీ వనిత టీవీ టీవీ నైన్ అండ్ రేడియో పార్ట్నర్ నైన్టీ వన్ పాయింట్ వన్ రేడియో సిటీ యాడ్ ల్యాండ్ మీడియా ఆడియో బై ఆదిత్య మ్యూజిక్ అండ్ ఈవెన్ బై వజ్రా ఈవెంట్స్ ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సాంగ్ మనం లాంచ్ చేసుకోవాలి ఈ సాంగ్ లాంచ్ చేసుకోవడానికి ఒక తుఫాను ఒక సునామీ స్టేజ్ మీదకి రాబోతోంది మీరు ఈలలు గోలలు చప్పట్లు అన్నీ చేసుకోండి రాజీవ్ రెడ్డి గారు సైలెంట్ వెళ్ళి ఆ తుఫాన్ని తీసుకొస్తారు పుత్రుడు జన్మించినప్పుడు కాదు పుత్రోత్సాహం ఆ పుత్రుడు ఏదైనా సాధించినప్పుడే వస్తుందట అలాంటి పుత్రోత్సాహాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి తండ్రి శ్రీ నాగేంద్ర బాబు గారిని వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నా నటులు నిర్మాత ప్రయోక్త వ్యాఖ్యాత శ్రీ నాగబాబు గారికి స్వాగతం
నాగబాబు గారు ముందు సైలెంట్ గా ఉంటారు తర్వాతే మాట్లాడతారు సరే పాట లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను భగభగమణి రచన సీతారాం శాస్త్రి గారు గానం విజయ్ ప్రకాష్ అద్భుతమైన గాయకుడు విజయ్ ప్రకాష్ గారు గానం చేస్తున్న ఈ పాటని మనం విందాం ఈ పాటకి ఏది కూడా ఉంది అయితే పాట మా వాళ్ళలో ఒప్పుకోరట మీరు ఊరికే ఏవి ఉంది కదాంతి ఏ పంటల రక్షణకి గజ్జల ముళ్ళు ఏ బ్రతుకును పెంచుటకి నెత్తుకి జల్లు ఆల్ రైట్ మొత్తానికి పాటల తూటాని మాటల తూటాని మనం మర్చిపోయాము అని చేత మా వాడు వచ్చేసాడు పాట మధ్యలో మీరు తూటాని పేల్చేశారు ఇప్పుడు భగభగం అండేటువంటి ఆ నిప్పు కణం లాంటి తనయుణ్ణి మాకు అందించారు పుత్రోత్సాహం ఏ రకంగా ఉంది నాగబాబు గారు పుత్రోత్సాహం అంటే వాడు సక్సెస్ అవ్వాలి ముకుందాతోటి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఒక కన్సిడరబుల్ సక్సెస్ అయింది ఇంకా మంచి విజయం సాధిస్తే ఝాన్సీ అన్నట్టు నిజమైన పుత్రోత్సాహం వస్తుంది సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ థ్యాంక్ యూ ఝాన్సీ ఓవర్ అంతేనా చాలా షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా మాట్లాడారు బట్ కంచె గురించి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి సార్ క్రిష్ అండ్ వరుణ్ కాంబినేషన్ ఎలా వర్కౌట్ అయింది కంచె గురించి నాకు ఈ సినిమా కథ నాకు క్రిష్ చెప్పినప్పుడు నాకు ఒక కథ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీలో సినిమా ఇదండి అని చెప్పిన తర్వాత ట్వంటీ మినిట్స్ నేను మాట్లాడలేకపోయాను అంత స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు క్రిష్ గారు కథ చెప్పినప్పుడే నేను చాలామంది ఎలా వెయిట్ చేస్తున్నారో ఈ సినిమా చూడటానికి నేను కూడా అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ చూశాను కెమెరామెన్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారు అద్భుతం మా సాయి మాధవ్ గారు పరమాద్భుతం మా అన్న సీతారాం శాస్త్రి గారు మహాద్భుతం ఇంతకంటే ఏం చెప్పలేను ఆల్ ది బెస్ట్ క్రిష్ అండ్ రాజీవ్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్ వరుణ్ అండ్ ప్రజ్ఞ అది సార్ తండ్రి ఆశీస్సులు పలికినా పలకపోయినా వెనకే ఉంటాయని తెలుసు కానీ అది ముఖ్యం పలకడం దాట్స్ వండర్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ కంచే టీ వెల్ చరణ్ గారు ఇచ్చేసారు రామ్ చరణ్ తేజ్ గారు వచ్చాక వరుణ్ తేజ్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో ఒకసారి మనం చూపిద్దాం థియేట్రికల్ ట్రైలర్ చరణ్ గారు మీరు ఇందాక మిస్ అయ్యారు కాబట్టి మీకోసం మళ్ళీ ఇంకొకసారి థియేట్రికల్ ట్రైలర్ వన్స్ మోర్ ఫార్ ఆర్ వండర్ఫుల్ చెరీ ఇది కూడా మనోరి కదే 
అక్కడ జరిగింది మళ్ళీ ఇక్కడ జరగకూడదు క్రిష్ గారు మనకి వరణ్ తేజ్ కాంబినేషన్లు అందిస్తున్న కంచ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ వన్స్ మోర్ చూసాం అటు వల్లు అరవింద్ గారు అండ్ రామ్ చరణ్ తేజ్ గారు మళ్ళీ వారిద్దరి కోసం ఒకసారి రిపీట్ చూసాం వండర్ఫుల్ అండి గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాచింగ్ కంచ మరి పాటల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం సిరివేందుల సీతారామశాస్త్రి గారి సాహిత్యం గురించి దాని నుంచి మాట్లాడుతున్నాం ఎవరయ్యా ఈ పాటల్ని మనకి స్వరపరిచింది అంటే అక్కడ కనిపించే ఒక వ్యక్తి ముఖ పరిచయం కూడా మనకి లేదు పేరు కూడా మనకి పెద్దగా తెలియదు కానీ ఈ దిన పెద్ద కుటుంబం నుంచి అటు బాలీవుడ్ నుంచి వచ్చారు కృష్ గారు బాలీవుడ్కి వెళ్ళి గబ్బర్ ఈజ్ బ్యాక్ చేశారు కదా అక్కడ గబ్బర్ని పట్టుకున్నట్టుగా ఈ చిరంతన్ భట్ గారిని పట్టుకున్నారు లెట్ మీ వెల్కమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ చిరంతన్ భట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ Ladies and gentlemen, introducing Mr. Chirinthan Bhatt for his debut Telugu movie. Let me welcome Sri Bipo Srinivas Garu. Sri Bipo Srinivas Garu. Sri Bipo Srinivas Garu. Sri Bipo Srinivas Garu. Let me welcome Sri Bipo Srinivas Garu and Rajiv Reddy Garu. Let me welcome Sri Bipo Srinivas Garu. Let me welcome Sri Bipo Srinivas Garu. What? We will be able to do this. I will be able to do this. I will request both of these. ఒక్క నిమిషం అండి శ్రీనివాస్ గారు రాజీవ్ రెడ్డి గారు బిఫోర్ ఐ స్పీక్ టు చిరంతన్ గారు ఐ హ్యావ్ వన్ వర్డ్ విత్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ జనరలీ మీరు మాట్లాడరు నేను మీకు మైక్ ఇవ్వను కానీ ఈ యుద్ధము ఈ సైనికులు ఈ గన్నులు ఈ ప్రేమ లేఖలు ఎవరి కుట్రండి ఇదంతా ఎవరండి ఇవన్నీ ఇలా క్రియేట్ చేసింది ఎవరి కుట్రా క్రిష్ గారి కుట్రా మరి ఈ ఈ సైనికులు ఏంటంటే అంటే చెర్రి గారికి బాడీ గార్డ్ల వండర్ఫుల్ అండి బట్ కంచేకి ఒక యుద్ధ అట్మాస్ఫియర్ ని మీరు చాలా బాగా క్రియేట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వజ్రా ఈవెంట్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ దిస్ అట్మాస్ఫియర్ థ్యాంక్ యూ అండి వెల్ లెట్స్ గివ్ అండ్రస్ అప్లాస్ అండ్ వెల్కమ్ అప్లాస్ ఫర్ మిస్టర్ చిరంతన్ భట్ మీరు భట్ల ఫ్యామిలీ అన్నీ విని ఉంటారు మహేష్ భట్ అని ఆ భట్ అని అలాంటి ఆ నేపథ్యం నుంచి వచ్చినటువంటి వీరు గబర్ ఇస్ బ్యాక్ తోటి అద్భుతమైన పాటలు మనకు అందించినటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ చిరంతన్ భట్ That's nice, sir. Do you follow Telugu? Has Krish no, taught you Telugu? You don't follow Telugu at all? I don't understand the language. I do follow Telugu. All right. So you have given music for a wonderful, fabulous period film. What is the experience and how was it working with Krish and the others? I think... Um, I think it's, it was the most exciting experience that I've ever had in my musical career. I don't think uh, many people will have uh, good fortune of working on a film like Kanche. I mean, in its scale, in its content, it's uh, completely different and completely different from what I've been doing. And uh, I worked with Krish on Gabbar and uh, we uh, hit it off very well. And uh, when he was uh, planning Kanche, he asked me if I would like to be a part of it and if I would like to try. and i said why not and uh, because uh, uh, i studied in uh, i did my music in chennai i studied music in chennai so i always had this thing of doing a film uh, in in south india and uh, when krish gave me the opportunity i just grabbed it only to find out that krish is one of the most demanding yet the most intelligent director that i have worked with and uh, it is his uh, effort and constantly pushing me to to you know get out of my comfort zone and come up with something that probably i thought i couldn't come up with so um, thank you krish for giving me this wonderful film for trusting me with this and um, uh, and i have to mention that i'm very fortunate and have the good fortune of uh, working with uh, sita ram shastri garu in my first film Uh, i don't think uh, i mean i could have asked for anything more than that and krish would explain me the words the meanings of the songs and i would be like how does this man think like this you know he has to it's on another level 
I mean, just an example, my Telugu, I, I don't know, but there's a, there's a, there's a, uh, there's some lyrics in a Uru uh, Erendi uh, song, which says that, uh, uh, Vedu Maina, E Varis Vedu Maina. And so, uh, it's this, we are, we are doing puja of the Bhu Devi. And even uh, the sweat is also working and plowing the fields is also as good as doing puja. And I was like, wow, I mean, how, how does he think like this? And I'm, I'm very thankful, sir. I hope uh, I've not troubled you much. And uh, I had a great team that I worked with. Uh, my, one of my backbones of my team, Aditya, is here to support me. There's Pritesh, Tanuj. Uh, these people worked with me on this film and I gave them a very hard time. And Krish gave me a hard time and I gave them a hard time. <laughs> Finally, I think we've come up trumps and uh, I'm extremely excited, yes. Chirindan ji, jase aap, this is the first time that you have come into the South Foray, you've entered. I would like to give you a wonderful opportunity. This film is all about war and love. You know the theme very well than I do. So I give you a great opportunity. Either you write a love letter. Uh, not really. Wait a second. I reckon you have an opportunity and offer to you. If you have a great opportunity, you have a great opportunity. Sorry. I repeated that for the house. Okay. Uh, as if, uh, will I write or have I written? You have an opportunity to write a love Oh, if you were giving me an opportunity, who would I write for? Yes. Uh, that's a difficult question. Uh, <laughs> difficult question? <laughs> How many do you have, sir? I mean, I don't have anybody worthwhile writing to write at this moment. <laughs> All right. Given an opportunity, you wouldn't want to write a love letter at the moment. But would you like to do something like a, a war zone, a warfare, try to uh, shoot? Uh, I would love to, uh, as in, use one of those Tommy guns and see what it feels like when you, you know, <laughs> when you fire it, basically. All right, I can't give you the, those one of those uh, guns, but I can give you one of these guns, if you would like to say. Yeah, yeah, sure. Come, 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 come. Radu, Babu Ranaina. Pata Yemi Ledu, Urke. A pitcher. Superb, wonderful. Thank you so much, Mr. Jirinthan Vat. That's a welcome to you once again.